বিসমিল্লাহ রহমানুর রাহিম আজকে আমরা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে এখানে বসেছি আমাদের স্টুডিও থেকে এবং সেখানে আপনারা জানেন যে গত 4 তারিখে আমরা একটি বড় অভিযান করেছি এবং সেই অভিযানের বিষয়টা ইতিমধ্যে বিভিন্ন মিডিয়াতে এবং ফেসবুকে ইউটিউবে প্রচার হয়েছে সেটি হলো যে আর হারামাইন স্টোর নামে একটি স্টোর তারা আমাদের ফেসবুকে কিছু প্রোডাক্ট বিক্রি করত এবং সেই প্রোডাক্টগুলো মূলত আমাদের যেটি আছে জায় নামাজ এবং আমাদের জমজমের পানি খেজুর এবং কিছু কসমেটিক প্রোডাক্ট সহ তারা অলিভ অয়েল বিক্রি করতেন এবং এটা তারা ফেসবুকে বিক্রি করতেন তা আমরা আসলে একটি মি মূলত একটি যেটা ফেসবুকে এটি দেখার পরে তা সেখানে ওনারা যে এই জায় নামাজ বিক্রি করতেন সেখানে একটি ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট আছে আপনারা জানেন যে আমাদের পবিত্র মদিনায় যেখানে আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে রওজা মোবারক তার পাশেই যে রিয়াজুল জান্নাত আছে এবং বিভিন্ন হাদিস শরীফে আছে এবং এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা বলেছেন এটা বেহেশতের বাগান এবং সেখানে বলা হয় যে দুই রাকাত নামাজ পড়লে সেটি আমাদের জন্য আসলে মুসলিম ধর্মে যারা উমরা করতে যায় এবং মদিনাতে রাসূলুল্লাহ রওজা যারা সালাম দিতে যান সেখানে এটি একটি মানে আমি বলবো যে একটা ধর্মের একদম খুবই একটি সেনসিটিভ স্পর্শকাতর বিষয় তো ওনারা ফেসবুকে যেটি বিক্রি করতেন ওনারা বলতেন যে রিয়াজুল জান্নার মানে নামে এই জায় নামাজগুলো বিক্রি হতো এর পাশাপাশি জমজমের পানি সেটি ওনারা এটার জন্য প্রফেশনাল প্রোডাক্ট হিসেবে এটি করতেন এবং জমজমের পানি আপনারা জানেন যে এটা খুবই সেনসিটিভ একটা বিষয় এবং এটা কমার্শিয়াল বিক্রি করার তো আসলে সুযোগ নেই আমিও কয়েকদিন আগে ওমরা করে আসলাম এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে মদিনা থেকে পার পাসপোর্টে আপনার পাঁচ লিটারের সাড়ে আট রিয়ালে একটা পাঁচ লিটারের বোতল দেওয়া হয় এবং খুচরা যে ছোটো ছোটো বোতল এগুলো আনার আসলে বৈধভাবে কোনো সুযোগ নেই তাই ওনারা এটাও বিভিন্ন সময়ে ওনারা এটা প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিস হিসেবে এটি আপনার ভোক্তাদের কাছে এটা সরবরাহ করতেন এছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের জায় নামাজ সহ সেখানে ওনারা মদিনার খেজুর বিক্রি করতেন এবং সেখানে দেখা গেল যে সেই খেজুরের অনেকগুলোই ছিল যে মেয়াদ উত্তীর্ণ অথবা এটা নষ্ট খেজুর এরপরে আমরা ওখানে পেলাম যে বেশ কিছু কসমেটিক আইটেম ওনারা ইম্পোর্ট করে বিক্রি করছেন কিন্তু আপনারা জানেন যে ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে অনেকগুলো ইস্যু আছে যেখানে বেসটিআই সহ আমাদের যে ইম্পোর্টারের তথ্য থাকতে হবে এক্সপায়ারি ডেট থাকতে হবে তো সেই বিষয়গুলো ছিল না পাশাপাশি ওনারা যেটি আমরা কিছু অলিভ অয়েল পেলাম যেটা আসলে মেয়াদ উত্তীর্ণ এটা ইম্পোর্টেড আইটেম কিন্তু সেই তথ্যগুলো ছিল না তো আমরা এইটা সংবাদ পেয়ে আমরা ওনাদের আগারগাঁওয়ের যে স্টোর যেখানে ওনারা এটা কার্যক্রম করতেন সেখানে আমরা চার তারিখে আমাদের এখানে ঢাকা জেলার যিনি দায়িত্বে আছেন জানাব আব্দুল জব্বার ওনাকে পাঠিয়েছিলাম একটা অপারেশনে এবং সেখানে আপনারা দেখেছেন যে এই বিষয়গুলো ধরা পড়েছে এবং তখন আমাদের এখানে এখন উপস্থিত আছেন আব্দুল জব্বারের পাশাপাশি আমাদের আল হারমাইনের মাসুদ আল কাউসার উনি ফাউন্ডার এবং ওনার কো ফাউন্ডার ওনার পার্টনার ফয়সাল আহমেদ উপস্থিত ছিলেন এবং ওনারা ওই সময় মদিরাতে ছিলেন এবং ওনারা গতকালকে আমাদের অফিসে এসেছেন আসার পরে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছি ওনাদেরকে একটা জরিমানার আওতায় এনেছি এবং আপাতত স্টোরটা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে ওনারা ওনাদের ব্যাখ্যা আমাদেরকে দিয়েছেন তা আমি ওনাদেরকে বলেছিলাম যে ওনারা যে ভুল করেছে সেটা ওনারা স্বীকার করেছেন এবং গতকালকে ওনাদের ফেসবুকে এটা নিয়ে ওনারা একটা বক্তব্য দিয়েছেন এরপর আজকে আমরা স্টুডিওতে বসেছি বসেছি এই বিষয়টি আলোচনা করার জন্য কারণ ওনারা একটা ওখানে দাবি করেছেন যে এই বিষয়গুলো জানেন না ওনারা তা সেই বিষয়ে আমি আজকে আমাদের যারা এই রিলেটেড ব্যবসা করেন তাদের উদ্দেশ্যে কিছু মেসেজ দেওয়ার জন্য একটা আলোচনার মতো আমরা এখানে করছি যেটার মাধ্যমে আপনার অনেক বিষয় ক্লিয়ার হবেন এর পাশাপাশি কিভাবে ব্যবসা করতে হবে এই প্রোডাক্টগুলো কিভাবে আপনার আনতে হবে সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব এবং এর পাশাপাশি যেটি আছে যে ওনারা ওনাদের এই বিষয়গুলো জানানোর জন্য একটা প্রশিক্ষণের বিষয় বলেছেন এবং আমরা আশা করছি আগামী রোববারে এই রিলেটেড যারা ব্যবসা করে তাদেরকে নিয়ে আমরা এখানে একটা প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করব তার ফলে হবে কি যে এটি যেহেতু একটা ধর্মীয় একটা অনুভূতির বিষয় যে রিয়াজুল জান্নার বিষয় আবার এদিকে জমজমের পানির বিক্রির বিষয় এবং আপনারা জানেন যে এক বছর আগে আমরা বাইতুল মোকারমে এই কমার্শিয়ালি জমজমের পানি বিক্রির বিষয়ে আমরা অভিযান করেছিলাম সেখানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনেরও আমরা মতামত নিয়েছিলাম তার প্রেক্ষিতে কিন্তু আমাদের এইটা বন্ধ ছিল 
তো এখন আমরা দেখি অনলাইনে অনেকে এরকম বিক্রি করে সেই ক্ষেত্রে আমরা মনে করছি যে আজকের এই আলোচনার প্রেক্ষিতে আমাদের যারা এই রিলেটেড ব্যবসা করেন এবং ভোক্তারা বিশেষ করে যারা যাদের এখানে অনেকেই কনফিউশনে আছেন সেই বিষয়টি ক্লিয়ার হবেন আমরা চাই যে বাংলাদেশে যারা এই ধরনের ব্যবসা করবেন তারা সুন্দরভাবে ব্যবসা করেন এবং সেখানে আমাদের যেটা আইন কানুন আছে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন কানুন মেনেই ব্যবসা করবেন এবং আপনারা জানেন যে ই কমার্স রিলেটেড এই ব্যবসায় মাঝখানে বড় ধরনের স্ক্যাম হয়েছে তা সেই ক্ষেত্রে যাতে এরকম স্ক্যাম না হয় সেই বিষয়টাও আমাদের মূল আলোচনার নজরে থাকবেন তো আমি প্রথমেই আমাদের যে ঢাকা জেলার যে সহকারী পরিচালক জানো আব্দুল জব্বার সাহেব আপনাকে আমি অনুরোধ করছি যে ওখানে গিয়ে আপনি কি পেলেন এবং সেখানে আপনার অবজারভেশন কি এই বিষয়ে আপনি যদি কিছু বক্তব্য দেন ধন্যবাদ স্যার আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য স্যার গত চার জানুয়ারি দিনটি বৃহস্পতিবার স্যার আপনার নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা একটা টিম শেরে বাংলা নগর থানা পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে যখন উপস্থিত হলাম ওখানে যেটি দেখা গেল যে চোখের সামনেই দেখলাম যে রিয়াজুল জান্না নামের যে জাই নামাজ সেই জাই নামাজটা পড়ে আছে এবং হেউজ পরিমাণে আছে তো ওখানে যিনি দায়িত্বে ছিলেন তার সাথে আমরা কথা বললাম যে রিয়াজুল জান্না নাম দিয়েছেন এই নামটা কি আপনারা দিয়েছেন না এটি সরাসরি যেখানে তৈরি হয়েছে এই জাই নামাজ অর্থাৎ মদিনা সরফ শরীফ থেকেই দেওয়া হয়েছে তো যিনি দায়িত্ব ছিলেন ম্যানেজার সাহেব জি 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 নতুন জয়েন বলছেন যে না এটি মদিনা শরীফ থেকে রিয়াজুল জান্না নাম দিয়ে আসে নাই এটি আমাদের দেওয়া এবং কাগজপত্রের কোথাও আমরা দেখতে পেলাম না স্যার যে রিয়াজুল জান্না লেখা আছে ওনারা কোথাও দেখাতে পারেনি ইভেন এখনও দেখাতে পারে নাই তো মদিনার থেকে তৈরি ঠিক ছিল কিন্তু এটি রিয়াজুল জান্না রিয়াজুল জান্না নাম এইটি ছিল না তো এর সাথে স্যার আমরা যেটি দেখলাম যে হিউজ পরিমাণ পাঁচ লিটারের পবিত্র জমজমের পানির বোতল এবং তিনশো তিরিশ মিলি লিটারের বোতল এবং একশো মিলি লিটারের বোতল হিউজ পরিমাণ আমার পরিসংখ্যানে এই মুহূর্তে স্ট্যাটিস্টিক্স নেই আমরা পেলাম এগুলো সমানে ওনারা দিয়ে দিচ্ছেন কাস্টমারের কাছে প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিস হিসেবে স্যার জাইন আমাদের সাথে এই পানিগুলো ফ্রি তো এটা প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিস এটা বলা যায় যে একটা বাণিজ্যিক ভাবে ওনারা এটা দিচ্ছেন আর কি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সেই মূলত ব্যবহার করছে এবং স্যার পানি আমরা যখন খোঁজ নিলাম যে আসলে পানি কোথা থেকে পেয়েছেন এগুলো কি সত্যি পবিত্র জমজমের পানি ওনারা বলেন সত্যি পবিত্র জমজমের পানি তাহলে কিভাবে পেলেন এই তথ্যগুলো আমাদেরকে একটু দয়া করে শেয়ার করেন ওনারা আর তথ্য দিতে পারছেন না স্যার শুধু বলছেন যে যখন ওমরাতে যান ইনারা তখন ওই পাঁচ লিটার করে নিয়ে আসেন বা তিনশো তিরিশ মিলি লিটারের যে বোতল সেগুলো নিয়ে আসেন তা আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ফাউন্ডার সাহেব গিয়েছেন কতবার ওখান থেকে যে তথ্য ওই সময় দেওয়া হয়েছিল যে গত ছয় মাসে আটবার গিয়েছেন তো আটবারে স্যার পাঁচ লিটার করে যদি নিয়ে আসে তাহলে পাঁচ আটে চল্লিশ লিটার পানি নিয়ে আসছেন ইনি বৈধভাবে কিন্তু ওখানে যে পানি পেলাম তাতে করে হিউজ পরিমাণে স্যার তো ফলে এই পরিসংখ্যানগত যে মিল এটি মিলে না অমিল হয়ে যায় এনারা এই তথ্যগুলো দিতে পারছে না এইগুলো নিয়ে আমাদের কোশ্চিন ছিল এরপর স্যার আমরা দেখলাম দুই হাজার বাইশ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মেয়াদিত্ব হয়েছে অলি বয়েল কার্টুনকে কার্টুন অলি বয়েল ওনারা পাইল করে রেখে দিয়েছেন তো এই বিষয়ে ওনারা যথাযথ উত্তর দিতে পারছে না শুধু বলছেন যে এগুলো ফিরে আসছে আমরা এগুলো আলাদা করে রাখব এখনও রাখতে পারি নাই তো স্যার বাইশ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মেয়াদ শেষ কিন্তু এটি আমরা চব্বিশ সালের জানুয়ারির চার তারিখ অনেক গ্যাপ হয়ে যায় এতদিন পর্যন্ত রাখার সুযোগ ছিল না পাশে ছিল স্যার খেজুর কার্টুনকে কার্টুন খেজুর আছে কিছু খেজুরে স্যার প্যাকেটজাতকরণের তারিখ আমরা দেখলাম এবং মেয়াদ উত্তরের তারিখও দেওয়া আছে কিন্তু অন্য কার্টুনগুলোতে আবার দেখলাম স্যার প্যাকেটজাতকরণ এবং মেয়াদ উত্তরের তারিখ সেগুলো দেওয়া ছিল না এবং ওই কার্টুনগুলোর ভিতরে যে খেজুরগুলো আমরা পেলাম সেগুলোতে পোকা লেগেছে এবং পচে নষ্ট হয়ে গেছে এর পাশে স্যার আমরা দেখলাম দুইটি ফ্রিজ ভর্তি বিভিন্ন রকমের খাবার ওখানে রয়েছে এর ভিতর খেজুর ছিল এবং সেই খেজুরগুলো পচে নষ্ট হয়েছে আমরা যখন ম্যানেজার সাহেবকে বললাম যে এগুলো রেখেছেন এগুলো কি ভালো তো বলছেন না এগুলো নষ্ট হয়েছে কেন রেখেছেন গরিব অসহায় মানুষদেরকে ওনারা দিবেন এমন কি আমাদেরকে জানিয়েছেন তো এগুলো অবিশ্বাস্য কথা স্যার যে খেজুরগুলো নিজে খেতে পারবেন না
দেখলেন যে এগুলো লেগেজ ভাবে নিয়ে আসা হয়েছে বৈধ ভাবে নিয়ে আসা হয়নি এগুলো বিক্রি করা এর অপরাধ তো এই সকল অপরাধে স্যার এই অন দ্য ইনস্ট্যান্ট আমরা এই প্রতিষ্ঠানটিকে তিন লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করি এবং জনস্বার্থে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে স্যার ধন্যবাদ জব্বার সাহেবকে আপনি আমাদের যে অভিযানের বর্ণনাটা আপনি দিলেন কারণ আপনি ওখানে অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং আমাদের যারা ভোক্তারা তারা এই বিষয়টা জানতে পারল তো আমি অ্যাকচুয়ালি মাসুদ আল কাউসার সাহেব জনাব মাসুদ আল কাউসার আপনি এই প্রতিষ্ঠানের ফাউন্ডার তো আপনি তো শুনলেন এবং আপনাদের যে অপরাধ যেটা ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের আইনের অপরাধ আছে এখানে আপনার বিএসটি এর ইস্যু আছে এবং এখানে আপনারা যে বিজনেস করছেন সেখানে আপনাদের ট্রেড লাইসেন্স যেটাই হোক আপনাদের ই কমার্সের যে বিজনেস করতে গেলে কিছু নিয়ম কারণ আপনারা জানেন যে বাণিজ্য মন্ত্রালয় থেকে ডিবিআইডি করার বিষয় আছে এবং আপনি যখন একটি অনলাইন বিজনেস করবেন সেখানে ফেসবুকে তো ছোটোখাটো হয়তো একজন মহিলা এন্টারপ্রেনার বা একজন সে হয়তো দুইটা ড্রেস বিক্রি করবে কিন্তু আপনি তো একটা বড় আকারের ব্যবসা করছেন সেই ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো তো আপনারা গতকালকে আমাদের এখানে এসছিলেন আমার সাথে বসছিলেন এবং আপনাদের এই বিষয়গুলো আমাকে সাথে দোষ স্বীকার করেছেন যে আপনারা এটা ভুল করেছেন আপনারা এটা কারেকশান করবেন এবং তার প্রেক্ষিতে আপনারা গতকালকে আমি একটা দেখলাম যে আপনার ফেসবুকে আপনাদের এই ভুল ত্রুটির বিষয়ে আপনারা এটি স্বীকার করে আপনারা একটা স্ট্যাটাসও দিয়েছেন এবং সেখানে অনেক বিষয় মানুষ মন্তব্য করছে এখানে পজিটিভ নেগেটিভ অনেক বিষয় আছে তবে একটা জিনিস যে জিনিসটা আমি আমরা ভক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর থেকে আপনারা বিজনেস করবেন আমরা আপনাদের বিজনেসের যে মানে যেটা আছে যে বৈধভাবে বিজনেস করার জন্য আমরা আপনাদেরকে সাপোর্ট দেব কিন্তু এই যে ধরেন একটা ধর্মীয় একটা বিষয় নিয়ে বা এরকম সেন্সিটিভ একটা ইস্যু নিয়ে বিশেষ করে রিয়াজুল জান্নার আপনার জায় নামাজ অথবা আপনার জমজমের পানি এগুলো যেমন একটা ধর্মীয় একটা অনুভূতির বিষয় আর অন্য ক্ষেত্রে যেগুলো আছে যেটা খেজুরের কথা বলা হলো বা অলিভ অয়েল বা কসমেটিক সেখানে আপনার বৈধভাবে এগুলো আসছে কি না বা এটার যে আমাদের নিয়ম কানুন আছে আমাদের ইম্পোর্টের যে সেগুলো আছে আমদানি তথ্য থাকতে হবে এমআরপি লেখা থাকতে হবে মেয়াদ থাকতে হবে কান্ট্রি অফ অরিজিন থাকতে হবে এই বিষয়গুলো বোধ হয় আপনাদের ওইভাবে জানা ছিল না তা সেই ক্ষেত্রে একটু আমি আপনাদের বক্তব্য শুনি যে আপনারা যে ভুলগুলো করেছেন সেটা কিভাবে আপনারা এটা সংশোধন করতে চান সেটা আপনার বক্তব্য শুনব আমার আপনার যে কো ফাউন্ডার আছে ফয়সাল সাহেবের বক্তব্য শুনব এরপরে আমি কিছু বিষয়ে আমি আপনাদেরকে মানে ভোক্তাদের জানানোর জন্য এবং ব্যবসায়ী যারা আছে তাদের জানানোর জন্য আমি কিছু আমি কিছু মন্তব্য করবো এর পরবর্তীতে জাজাকাল্লা খায়ের স্যারকে আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কিছু কথা বলার আমরা খুবই প্রাউড ফিল করছি আমাদের প্রবলেমগুলো ধরে দেওয়ার জন্য স্যার কারণ আমরা ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে কখনোই ব্যবসা করতে চাই না আমাদের এটা ভুল হয়েছিল কারণ রিয়াজুল জান্না আমি কালকেও লাইফে বলেছি এটা মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির জায়গা সো ওই নামটা ব্যবহার করা আমাদের ঠিক হয় নাই এবং আমরা এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এই নাম আমরা আর কখনোই ব্যবহার করব না এটা মদিনা আল মুনাবরার যায় নামাজ আমরা এটা বলতে পারি যে মদিনার তৈরি যায় নামাজ কিন্তু এই নাম রিয়াজুল জান্না এই নাম আমরা আর কখনো ব্যবহার করব না আর জমজমের পানির ক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশে আমরা বৈধ সোর্সে আনতাম কিন্তু বৈধ পন্থায় এটা আনা সম্ভব না এই জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি দেশের আইনের প্রতি আমরা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল দেশের ভাবমধ্যে ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোনো কাজ আমরা কখনো করব না জমজমের পানি বিক্রিও করব না এবং কখনো আর হাদিয়া হিসেবেও আমরা দিব না ইনশাল্লাহ আর স্যার যেটা ছিল আমাদের মেয়াদ ওই যে ধর্মীয় অনুভূতির রিলেটেড যে দুটো ইস্যু আছে সেই বিষয়ে একটু বলি সেটা হলো যে রিয়াজুল জান্নার যেটি আছে যে আপনারা যদি মদিনা থেকে আনেন যদি আপনারা বলেছেন যে ওখানে মাদা কার্পেট কোম্পানি থেকে নিয়ে আসেন তা আপনারা আমাদের জন্য কোনো অর্গানাইজেশন বা যে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যখন যাবে আপনাদের এটা যে আমদানি করেছেন মদিনা থেকে সেই বিষয়টা থাকতে হবে এবং সেই ডকুমেন্টটা থাকতে হবে এবং সেই ডকুমেন্ট থাকলে আপনি এটা আপনি করতে পারেন যে মদিনার জায়নামাজ হিসেবে বিক্রি করতে পারেন এই বিষয়টা ক্লিয়ার হলো এরপরে রেয়াজুল জান্নার হিসেবে বা এই ধরনের করা যাবে না দ্বিতীয় যেটা হলো জমজমের পানি আপনি জানেন আমিও গিয়েছি দুইবার উমরায় আপনারা তো প্রতি সময় যান সেখানে আসলে সত্যিকার অর্থে এখন এটা অনেক রেস্ট্রিক্টেড করে দিয়েছে সেটি হলো যে মদিনা থেকে বা জেদ্দা থেকে যখন আমরা রিটার্ন করি তখন আমাদের পাসপোর্টে যখন আমাদের যে যখন আমরা বোর্ডিং করব তার আগে আপনার ওখান থেকে সাড়ে আট ডলার রিয়ারলে আপনার পাঁচ লিটারের একটা পানির একটা কার্টুন দিয়ে দেয় সাদা এবং সেটা কিন্তু পাঁচ লিটারের বড় বোতল 
আর ছোট ছোট যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু ওখানকার জমজমের পানি কিন্তু এটা আসলে ওইভাবে আনার বৈধ পথ নেই তা সেই জায়গায় যেটা হয়েছে যে বাইতুল বোকারমে যে ঘটনাটা ঘটেছিল এই সময় দেখা গেল যে ওই আমাদের অনেকে যখন ওই একসাথে দল বেঁধে বিভিন্ন আপনার গ্রুপ যখন যায় কোনো আপনার ইয়ের মাধ্যমে আমাদের যারা উমরার যে এজেন্সির মাধ্যমে যখন যায় তখন দেখা গেল যে সবার কাছে এরকম ওই এজেন্সি আলারা কিছু পানি দিয়ে দেয় এবং সেগুলো আসলে অন্য পথে আমাদের এখানে মানে আপনি বলবো যে তারা আসে ওখান থেকেই আসার পরে এখানে সেটি দেখা গেল আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান অথবা বাইতুল মকামে বা অনলাইনে অন্যরা যারা করছে তারা কমার্শিয়ালি এটা ব্যবহার করছে সত্যিকার অর্থে জমজমের পানি এটি কোনো আসলে কমার্শিয়াল ভ্যালু নেই এটা একটা আবেগের বিষয় একটা ধর্মীয় অনুভূতির বিষয় সেখানে যারা যায় হজ করতে যান আমাদের যারা হাজি সাহেবরা আছেন এবং ওমরায় করতে যান তারা মূলত এটা নিয়ে আসেন তাদের আত্মীয় স্বজন অথবা যারা বন্ধু বান্ধব তাদেরকে দেওয়ার জন্য নিজেদের আমরা মনে করি যে এটা পবিত্র পানি এটা পান করলে ইভেন আমাদের যারা মৃত্যুশয্যায় আছে তাদেরও অন্তত শেষ পানিরটা আমরা ইচ্ছা মানে আমরা জমজমের পানিটা দিই তো এই জায়গাটায় যদি এটি যদি কমার্শিয়াল হয় তাহলে এখানে দুইটা বিষয় আছে একটি হলো যে এটি তো বিক্রিযোগ্য নয় এবং আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে সেই তথ্য নিয়েছি সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে এটি যদি সৌদি গভর্নমেন্ট জেনে যায় যে আমাদের বাংলাদেশে এটা কমার্শিয়ালি বিক্রি হচ্ছে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে যে এটা কিন্তু আমাদের এই দেশের একটা ইমেজের একটা বিষয় থাকে এবং সেখানে দেখা গেল যে আমাদের তখন পুরাপুরি পানি আনা বন্ধ করে দিতে পারে এটি একটা রিক্স থেকে যায় আমাদের দেশের ভাবমূর্তির বিষয় আরেকটি বিষয় হলো আমি বুঝলাম যে হয়তো এরকম হাজি সাহেব বা উমরার যারা যাচ্ছেন তাদের কাছ থেকে পানিটা পেলেন কিন্তু এত তো পানি না এত সংখ্যার পানি তো পাওয়া যায় না অল্প কিছু তাই সেই ক্ষেত্রে হবে কি যে এইটা যখন মানে দেখা গেলো যে ভালো বিক্রি হচ্ছে তখন হবে কি যে এটা বাংলাদেশে এটা রিপ্যাক করার সুযোগ থাকে এবং বাংলাদেশে কিন্তু প্রচুর জিনিস নকল হয় তাই আপনার এই ফেক জিনিসের ক্ষেত্রে এই জমজমের বোতল ওই স্টিকার নকল করা এটা মানে যে কোনো বাসায় বসেই করতে পারে তা এই জায়গাটায় রিক্স থেকে যায় তাহলে কি দেখেন যে ভক্তরা একদিকে জমজমের কথা বলে অনেকে এখানে ব্যবসার কথা বলে আপনার আসলে এটা জমজমের পানি না আরেকটা হলো জমজমের পানি তো আপনাকে এভাবে বিক্রি করার কোনো সুযোগ নেই তো এই জায়গাটা পরিষ্কার হওয়া দরকার আমাদের দেশের ভাবমূর্তি প্লাস ভোক্তাদের যে অনুভূতির বিষয়টা কালকে যখন আপনি আমাকে বলেন বললেন এই কথাটা যে সৌদি গভর্নমেন্টের কথাটা সাথে সাথে কিন্তু আমার মাথায় জিনিসটা মানে আমি ইয়া করছে স্যার যে ক্লিক করছে যে না এটা তো আসলে দেশের ভাবমূর্তির ব্যাপার কারণ সৌদি গভর্নমেন্ট যদি জানে যে আমাদের দেশে আমরা কমার্শিয়ালি জমজমের পানি বিক্রি করছি তারা আমাদের হজ উমরার ক্ষেত্রে কোঠা কমায় দিতে পারে আমাদের জমজমের পানি কমায় দিতে পারে ইমেজ তখন সাথে সাথে কিন্তু স্যার আমি ডিসিশন নিয়েছি যে হ্যাঁ আমাদের পানি এখন পর্যন্ত যতটুকু আছে এতটুকু স্যার অ্যাসিডিটি দিতে পারে যেটা সোর্স ঠিক আছে কিন্তু বৈধ পন্থাই নাই এবং দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এজন্য আমরা এটা কখনো হাদিয়া হিসেবেও দিব না এবং বিক্রিও করব না স্যার এটা আমরা একদম অ্যাডামেন্টের ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ আপনাদের এই ধর্মীয় বিষয়টা গেল এখন অন্য যে বিষয়গুলো ছিল খেজুর কসমেটিক এবং অলিভ অয়েল এই বিষয়ে আপনাদের বক্তব্য খেজুর কসমেটিক খেজুর এবং অলিভ অয়েলের ক্ষেত্রে স্যার আমাদের এক তারিখে নতুন অফিসে যাওয়ার কথা আমরা একটা বড় অফিস নিয়েছি এখানে আমাদের স্পেস হচ্ছিল না এবং আমাদের গোডাউনটা আমরা রং করতেছিলাম নিচে যে কারণে সব প্রোডাক্টগুলো আমরা বের করেছি ইভেন স্যার গত দুই মাস ধরে প্রোডাক্ট অনেক প্রোডাক্ট আমার বাসাতে ছিল কারণ আমরা স্পেস পাচ্ছিলাম না সব প্রোডাক্ট যখন আমরা স্কুটিনিং করেছি তখন আমরা স্যার কিছু জিনিস পেয়েছি যেগুলো মেয়াদ উত্তীর্ণ এবং কিছু খেজুর পেয়েছে যেগুলো মেয়াদ উত্তীর্ণ কিন্তু এগুলো কখনো আমরা ভোক্তাকে দিই না এবং দিবও না স্যার এটা আমরা গ্যারেন্টি দিচ্ছি তারপরেও স্যার এটা আমাদের ভুল আমাদের অফিসে এটা থাকা ঠিক হয় নাই যেহেতু স্যার আমরা অফিস শিফট করতেছিলাম এটা আমাদের একটা বড় মিস্টেক হয়ে গেছে আমরা নেক্সট থেকে স্যার আমাদের অফিসে কোনো মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রোডাক্ট বা কোনো রকম নষ্ট খেজুর বা কোনো রকম এইরকম জিনিস যেটা আমরা মানে বাংলাদেশের আইনের সাথে সাংঘর্ষিক আমরা এইরকম জিনিস রাখব না স্যার এই ব্যাপারে আমরা খুবই শক্তভাবে আমরা দেখভাল করবো এবং আমাদের ম্যানেজমেন্টের ম্যানেজমেন্টকেও আমরা এইভাবে শক্তভাবে গড়ে উঠাবো স্যার ইনশাআল্লাহ যেহেতু স্যার আমরা বিজনেস করছি শিখে শিখে আমরা আগে এগোচ্ছি স্যার আমরা ছোট মানুষ আপনারা আমাদেরকে পথ দেখাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ এটাকে আমরা খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করছি আমরা খুবই পজিটিভ স্যার আমরা খুবই পজিটিভ যে এই ভুলগুলো থেকে যাতে আমরা শিখে সামনে আরও বড় হতে পারি স্যার তো যাই হোক আপনার খেজুর কসমেটিক এবং অলিভ অয়েলের বিষয়ে আপনার ব্যাখ্যা আমরা শুনলাম তবে এই বিষয়ে একটু আপনাদের জানা দরকার যে আমাদের বিএসটিআই যেটা আছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট যেটি আছে সেটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশে কোনো এই ধরনের খাবার বা এই অলিভ অয়েল বা কসমেটিক
সেখানে দেখা গেল যে যে শোরুমগুলো আছে খুব হাই এন্ডের শোরুম মানে কোটি কোটি টাকা দিয়ে তারা বিজনেস করছে এবং সেখানে ওইখানে আইন অনুযায়ী আপনার এই প্যাকেটজাত যে কসমেটিক বলেন বা অলিভ অয়েল বলেন এটি যিনি আমদানি করবেন সেই আমদানিকারকের তথ্য থাকতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু থাকতে হবে যে এটার এক্সপায়ারি ডেটটা থাকতে হবে কবে উৎপাদনের তারিখ মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ থাকতে হবে তৃতীয়ত যে বিষয়টি থাকতে হবে সেটি হলো ওই এটা মানে ওখানে ইনগ্রেডিয়েন্ট থাকতে হবে অর্থাৎ ওখানে যেহেতু এটা মোরকজাত বা আপনার বোতলজাত বা প্যাকেটজাত সেখানে কি কি উপাদান আছে সেটা ফুড ভ্যালু বা এইগুলো থাকতে হবে এই তথ্যগুলো থাকতে হবে এবং এর পাশাপাশি হলো কান্ট্রি অফ অরিজিন অর্থাৎ কোথার তৈরি এই জিনিসটা থাকতে হবে মানে হ্যাঁ এই জিনিসটা থাকতে হবে আর একটি ম্যান্ডেটরি জিনিসটা হলো যিনি আমদানি করবেন তিনি যেহেতু এলসি খুলে তার ডলারের অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হচ্ছে তার কস্টিং তার ডিস্ট্রিবিউশন এই প্রতিটা জায়গায় ল্যাপটপ করে রিটেল প্রাইস কত হবে ওই এমআরপিটা লেখা থাকবে এবং এটা যদি না থাকে তাহলে ধরে না হয় এবং আমরা এরকম অনেকগুলো বিষয় উদ্ধার করেছি যে এখানে বাংলাদেশে এই কসমেটিকগুলো আপনার আমাদের রানীগঞ্জ বা আমাদের ইয়েতে শুধু রিপ্যাক্ট না আপনার পুরাপুরি বোতল থেকে শুরু করে টোটাল জিনিসগুলো নকল হচ্ছে এখানে দুইটা আপনার সুযোগ থেকে যায় একটা হলো এই এই আপনারা যেটা বিক্রি করছেন আপনি যদি নিজে আমদানি করেন অবশ্যই এই তথ্যগুলো থাকতে হবে আর আমদানি না করলে আপনি যদি অন্যের কাছ থেকে সোর্সিং করেন তখন হবে কি যে এটা নকল প্রোডাক্ট আসতে পারে আর দ্বিতীয় যে জিনিসটা আসল প্রোডাক্টও আসলে দেখা গেলো যে এটা বৈধভাবে আসছে না তখন আপনার এই প্রোডাক্টগুলোর উপরে কিন্তু হেভি ডিউটি আছে বিশেষ করে কসমেটিকে আপনার প্রায় একশো আঠাইশ ডিউটি আছে তাহলে হচ্ছে কি যারা বৈধভাবে এগুলো আমদানি করে ওই ডিউটি দিয়ে যারা নিয়ে আসে আর যারা অবৈধভাবে নিয়ে আসে তখন হচ্ছে কি যে প্রাইস দিয়ে তারা পারবে না তখন কি যারা বৈধ ব্যবসায়ীরা টিকে থাকতে পারবে না তারাও কিন্তু আপনার এই অবৈধ যারা নিয়ে আসে তখন তারা কিন্তু ব্যবসায় টিকে থাকতে হলে তাদেরকেও কিন্তু আপনার এই অবৈধ পন্থায় যেতে হচ্ছে তাই সেই কারণে আমরা এই বিষয়গুলি স্ট্রিক্টই দেখছি যে আমদানি করা পণ্যের ক্ষেত্রে এই যে কথাগুলো বললাম আমাদের আমদানি করার তথ্য মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ আপনার ইনগ্রেডিয়েন্ট তারপরে এমআরপি বা এই বিষয়গুলো আপনার বাধ্যতামূলক থাকতে হবে এগুলো না থাকলে আমরা কিন্তু আমাদের বিএসটির আইনের আলোকে ভোক্তার স্বার্থ রক্ষার হীন হচ্ছে দেখে আমরা কিন্তু আমাদের আইনে এইগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু কঠোর অবস্থানে যাচ্ছি আর আপনার এই জায়গায় এই জায়গায় আর একটু বলি যে খেজুরের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে খেজুর যেটা আপনি কার্টুনে নিয়ে আসেন ওটা দশ কেজির বা কয় কেজির কার্টুন থাকে দশ কেজি বা বা বিশ কেজির কার্টুন থাকে সেই কার্টুনটায় আপনার কিন্তু ওই তথ্য থাকতে হবে আপনি ওখান থেকে যখন খোলা বিক্রি করবেন সেটা আপনার কাছে রেকর্ড থাকবে কারণ আপনি তো খোলা বিক্রির ক্ষেত্রে তো আর আপনি ওই কার্টুনের ওই রকম আর বানাতে পারবেন আপনি আপনার নিজের কোম্পানির প্যাকেট করবেন কিন্তু এইটা যে ওই জায়গা থেকে ওই কার্টুনের যে মেয়াদ আছে এরকম জিনিস বিক্রি করে এই রেকর্ডটা থাকতে হবে এবং আমরা মাঝে মাঝেই কিন্তু আপনাদের এই সব প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা তদন্তে যাব এবং সেখানে তদন্তে গেলে আমরা এই জিনিসগুলো চেক করব আচ্ছা আমি আপনার যিনি কো ফাউন্ডার আছে জনাব ফয়সাল আহমেদ আপনি বোধহয় ফেসবুকে এইটা আপনার চেহারাটাই আমি দেখেছি আপনার এটা আমার কাছে একজন পাঠানোর পরে আমি মূলত এটা দেখি পরে অভিযান করা হয়েছে তা আপনি যখন ফেসবুকে এটি প্রচার করেছেন তখন আপনার যে মানে মন মানুষের বা যে আইডিয়া নিয়ে করেছেন আর পরবর্তীতে আমরা যখন অভিযান করি আপনারা দুজনেই তখন মদিনা শরীফে ছিলেন পবিত্র মদিনা নগরীতে ছিলেন এবং আমাদের জব্বার সাহেব বোধহয় আপনার সাথে তখন আমি দেখলাম যে ফোনে কথাও বলেছে তাই আপনারা দেশে আসছেন বোধহয় দুই দিন আগে গতকালকে আমাদের অফিসে আসছেন অফিসে এসে আমার সাথে কথা বলেছেন আমি এই বিষয়গুলো ধরিয়ে দিলাম এর পরবর্তীতে আপনারা কালকে ফেসবুকে আপনারা একটা স্ট্যাটাস দিয়েছেন আজকে এখানে আলোচনা করছেন তা আপনি যখন প্রথম যে ফেসবুকে যখন এটা বিক্রির জন্য আপনি যখন এটা প্রমোট করতেন সেইখানে আপনার যে ধারণা ছিল আর ঠিক এই মুহূর্তে আপনার ধারণাটা কি চেঞ্জ হয়েছে বা আপনার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা জি স্যার আলহামদুলিল্লাহ আমার অনেকগুলো বিষয় ক্লিয়ার হয়েছে কিছু বিষয় হচ্ছে যে স্যার আমাদের সীমাবদ্ধতা ছিল আর কিছু বিষয় হচ্ছে যে স্যার আমরা জানতামই না আমাদের জানার ও কমতে ছিল যেমন স্যার আমরা ইম্পোর্ট করছি ঠিকই কিন্তু প্রোডাক্টের এমআরপিটা আমরা নিজেরা সেট করে দিচ্ছি না এটা আমাদের একটা জানার কমতি ছিল বলা যায় এই বিষয়টা আর স্যার রিয়াজুল জান্নার ব্যাপারটা যেটা আমরা আসলে আমি দীর্ঘদিন মদিনায় ছিলাম সেখানে আমার কাছে বিষয়গুলো যেরকম ক্লিয়ার দেশের মানুষের কাছে বিষয়গুলো সেরকমভাবে ক্লিয়ার ছিল না আমাদের একটা ভুল মেসেজ মানুষের কাছে যাচ্ছিল কালকে যখন আপনি বললেন যে আপনার এই ভিডিওটা দিয়ে আমি পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করতে যাই যে আপনি যেরকমটা বুঝছেন অন্যরা কি ঠিক সেরকমটা বুঝছে কি না তো তখন আসলে আমি বিষয়টা কিছুটা রিয়েলাইজ করতে পারলা
হয়তো একটা ভুল মেসেজ আমরা দিচ্ছি আমরা বুঝছি যে রিয়াজুল জান্নার যাই নামাজটা এটা যা শুধু একটা কার্পেটের নকশার আদলে আমি দিচ্ছি কিন্তু অনেকে ভেবে নিচ্ছে যে আমি রিয়াজুল জান্নার ব্যবহার করা যায় নামাজটাই বা কার্পেটটাই আমি মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি তো এই বিষয়টা আমি আলহামদুলিল্লাহ বেশ ক্লিয়ার হয়েছি এবং আমাদের সামনের আপনি যে দিক নির্দেশনাগুলো দিয়েছেন যে ভুল মেসেজ যেন কোনোভাবেই না যায় নামটার মধ্যে অবশ্যই পরিবর্তন আসতে হবে ইনশা আল্লাহ আমি সামনে আমাদের যে ভিডিওগুলো আসবে সেখানে অ্যাট ও জেড আমাদের কথাগুলো ক্লিয়ার থাকবে যাতে মানুষের মধ্যে কোনো ধরনের ভুল ধারণা তৈরি না হয় আর আপনি এটি তো জায়নামেজের কথা বললেন আর জমজমের পানির বিষয়ে আপনার বক্তব্য জমজমের পানির ব্যাপারে তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা অলরেডি ডিসিশান নিয়ে নিয়েছি যে এটা আর আমরা কোনোভাবেই সেল করব না কারণ এটা ইতিমধ্যে কথায় চলে এসেছে যে এটার সোর্সগুলো ক্লিয়ার করা আসলে কোনোভাবেই সম্ভব না যে কোন পথে আসছে কিভাবে হচ্ছে আমি কাকে দিচ্ছি কারণ খুব ইজিলি এটা ফেক করা সম্ভব তো আমরা অলরেডি ডিটারমাইন যে আমরা ইনশাল্লাহ সামনে থেকে এই জমজমটা আমরা সেলে যাচ্ছি না এমনকি গিফট পারপাসেও যেটা প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিসের আওতায় পড়ে সেই দিকেও আমরা ইনশাল্লাহ ধাবিত হব না আর আপনার তো যেগুলো আছে যে কসমেটিক বা আমাদের অলিভ অয়েল বা খেজুর এইসব বিষয় তো আপনার শুনলেন যে কিভাবে করতে হবে আচ্ছা একটা জিনিস একটু কি বলবেন আমি জানি না এটা আপনারা বলতে পারেন না বলতে পারেন এই জমজমের পানিটা যাদের কাছ থেকে কেনেন মানে এটা কত টাকায় কেনেন এই যে পাঁচ লিটারের বোতল যাচ্ছেন বা যেভাবেই যাচ্ছেন সেটি যারা নিয়ে আসছেন তারা তিন সাড়ে তিন হাজার টাকার জন্য না যাই হোক তিন হাজার টাকাই বললাম যে তিন হাজার টাকা আপনার আর্ন করার জন্য ওখান থেকে জমজমের পানি বিক্রি করবে এই বিষয়টা আমি যারা আমাদের পবিত্র হজে যাচ্ছেন বা উমরায় যাচ্ছেন তাদের মানে আমি বলবো যে এরকম যদি কেউ করে থাকেন আমার মনে হয় এটা নিবৃত হওয়া দরকার কারণ হলো যে আমি ওখান থেকে জমজমের পানি এনে বিক্রি করব কিন্তু অ্যাকচুয়াল এই ওমরা এবং হজ কিন্তু ম্যান্ডেটরি না এটা হলো যারা সামর্থ্যবান তাদের জন্য এখানে কিন্তু যিনি ওই তিন হাজার টাকার জন্য আপনার মানে এই লোভটা ছাড়তে পারবেন না আমার মনে হয় তাদের একটু ভাবা দরকার এবং আমি আমি এই জায়গায় আরেকটু বলি যে আপনাদেরও উচিত যে এরকম আপনারা যদি কেনা বন্ধ করে দেন তাহলে তো তারা করতে পারবে না এইটাই আমি বলছি যে আপনাদের পক্ষ থেকে হ্যাঁ আপনি কিছু জমজমের ব্যাপারটা বলার সুযোগ নেই আসলে স্যার এখানে যেহেতু সবগুলো বিষয় চলে আসছে এবং আমরাও সামনে বিক্রি করছি না আমি পুরো বিষয়টা স্যার আপনার নলেজে দিতে চাই যে আসলে কিভাবে আসে অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে যে স্যার একটা আমরা দেখি যে এখন উমরাগুলোর মধ্যে খুবই প্রতিযোগিতা আপনি দেখবেন যে স্যার সবাই উমরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য খুবই পেরেশান উমরার যে প্যাকেজগুলো এগুলোর মধ্যে স্যার তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকার বেশি কেউ প্রফিট করতে পারে না তাদের একটা ইন্টেনশন থাকে যারা নিয়ে যাচ্ছে আমি স্যার তাদের কথা বলছি তারা দেখা যায় যে অনেক মানুষ নিয়ে যায় এবং একটা ফ্যামিলিতে স্যার আটজন দশজনও যায় স্যার আপনি গিয়েছেন দেখেছেন নিশ্চয়ই যে বাচ্চারাও এখন উমরাতে যাচ্ছে তো যেটা হয় একটা ফ্যামিলিতে স্যার আট থেকে দশজন গিয়েছে কিন্তু সবাই আসার সময় প্রত্যেকের পাসপোর্টে জমজম নিয়ে আসে না স্যার দেখা যায় কি ফ্যামিলির দুইজন বা তিনজন সেই জমজমটা এনেছে তো বাকি সাতজনের নামে কিন্তু স্যার মোয়াল লিমরা স্যার বুকিং দিয়ে দেয় এই জমজমটা স্যার তারা বুকিং দিয়ে দেয় এবং দেশে আসার পরে যার স্যার তারা যেটা করে তারা এইটা আমরা যেহেতু কিনি স্যার আমাদের কাছে দিয়ে দেয় বা অন্য যারা কিনে তাদের কাছে তারা দিয়ে দেয় এবং তারা দেখবেন স্যার খুব সীমিত লাভ করে উমরাতে কারণ প্রচুর প্রতিযোগিতা থাকার কারণে তিন থেকে চার হাজার টাকা অর্থাৎ তাদের একটা প্রফিটের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে স্যার চিন্তা করে তারা এটা করছে আজকে যে আলোচনায় যে জিনিসটা ক্লিয়ার হচ্ছে আমি সবাইকে অনুরোধ করব আহ এরকম মল লিম যারা নিয়ে যাচ্ছেন এজেন্সির লোকজন আপনারা দয়া করে এই সেন্টিমেন্ট বা এই ধর্মীয় যে অনুভূতি এই জায়গাটায় আপনারা এই জায়গাটায় ব্যবসাটা করেন না কারণ হলো যে আপনি যে প্যাকেজে যাদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন ওনারা যদি জানে যে আপনারা ওনাদের নামে এন্ট্রি করে এই জমজমের পানি আপনি কমার্শিয়ালি সেল করছেন তাহলে কিন্তু ওখানে আপনাদের এজেন্সির উপরেও কিন্তু আপনার এটি একটা নেগেটিভ একটা ইম্প্যাক্ট পড়বে 
আমি আশা করব যে মুয়াল্লিম যারা নিয়ে যাচ্ছেন তারাও তো পবিত্র মানুষ তারা কেন এটা করবেন আর আপনাদের জন্য যে জিনিসটা আপনারা যদি কেনা বন্ধ করেন তাহলে তো আর এটা বিক্রি করতে পারে এই জন্য আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করব যে আপনারা এটা কেনা বন্ধ রাখবেন আচ্ছা আমাদের আলোচনার এই পর্যায়ে জব্বার মিস্টার জব্বার আপনার যদি কোনো সাজেশন থাকে একটু বলেন তারপর আমি আপনাদের কোনো বক্তব্য যদি না থাকে তারপর আমি কনক্লুড করবো কিছু আমি সাজেশন দিয়ে আমি শেষ করবো স্যার ধন্যবাদ স্যার ইতিমধ্যে স্যার আপনি মেসেজ জানিয়ে দিয়েছেন যে এই অনলাইনে পবিত্র জমজমের পানি এখনও অনেকে বিক্রি করছেন তো আপনার যে মেসেজটি স্যার এটি আশা করবো আমরা যে তাদের কানে পচবে এবং তারা আইন করেন মেনে স্যার ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এমন কেউ দত্ত আহ্বান জানাবো স্যার আমরা এখন শেষ করব আপনাদের কোনো বক্তব্য আছে একটা কথা আছে স্যার আমাদের অভিযান পরিচালনার পর অনেকগুলো চ্যানেল এবং আপনাদের পেজেও স্যার এটা খুব ভিউ হয়েছে মাসাল্লাহ ওখানে আমাদেরকে অনেকে ধর্ম ব্যবসায়ী বা প্রতারক বা ফ্রড বলছে আমি জাস্ট স্যার আপনাকে সামনে রেখে বলছি আমরা আমাদের উপর যে দাগটা লাগছে আমরা নিজেরাই এটা মেটাবো ইনশাল্লাহ এবং আমরা ধর্মকে মেনেই ব্যবসা করব এবং আমাদের দেশের আইন মেনেই ব্যবসা করব আমরা ধর্ম ব্যবসায়ী না ইনশাল্লাহ এটা প্রমাণ করে দিব স্যার ধন্যবাদ আপনাদের বক্তব্য আমরা শুনলাম তবে একটা বিষয় আমি একটু বলতে চাই আপনারা যেহেতু ই কমার্সের মাধ্যমে এটি বিজনেস করছেন অবশ্যই আপনাদের ডিবি আইডি নিতে হবে এবং আপনারা আমাদেরকে এক মাস পরে আমাদের আর একটা মনিটরিং টিম যাবে আপনাদের কতটুকু অগ্রগতি হলো সেটা আমরা চেক করব। আপনাদের ডিবি আইডির অগ্রগতি কি আছে প্রয়োজনে আমাদের এটা আর জেসি থেকে দেয় তো বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যে প্রতিষ্ঠান আছে আপনারা আবেদন করেন আমি রিকমেন্ড করব আপনাদের ডিবি আইডিটা আমি পার্সোনালি এটা করিয়ে দেব আপনারা যাতে ডিবি আইডির মাধ্যমে এটা করতে পারেন সেখানে আপনাদের মানে কিছু মানে তথ্য দিলে এটা করা যায় এখানে কিন্তু কোনো ফি লাগে না দ্বিতীয়ত যেহেতু আপনারা ই কমার্সের বিজনেস করছেন আপনাদের এই বিজনেস এবং সেটা প্রোটেকশনের জন্য আমি মনে করি আমাদের এই রিলেটেড একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে ই ক্যাব যেটা আসছে ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ই ক্যাব আপনারা সেখানে আবেদন করেন আবেদন করে ওনাদের মেম্বারশিপ নেন কারণ ওখানে গেলে আপনারা এই বিজনেসটা কীভাবে করতে হবে এবং সেখানে যেহেতু এখানে প্রায় দুই আড়াই হাজার মেম্বার আছে বড় বড় যারা আছে বাংলাদেশের যারা প্রতিষ্ঠিত ই কমার্স তারা কিন্তু সবাই ওটার মেম্বার এবং আমি মনে করি যে আপনাদের এই আইডেন্টিটি যদি থাকে ডিবি আইডি এবং আপনারা যদি ই ক্যাবের অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বারশিপ পান তাহলে হবে কি যে আপনাদের উপরে মানুষের কিন্তু আস্থাটাও থাকবে আর তৃতীয়ত যেটি আমি বললাম সেটি হলো যে আপনারা এই রিলেটেড আমি দেখলাম অনেকেই বিজনেস করেন ওনাদেরকে আমরা আহ্বান করছি আগামী রোববারে বেলা এগারোটার সময় আমাদের এখানে একটি এই বিষয়ে একটি সেমিনার হবে এবং সেখানে আমি সবাইকে এই রিলেটেড তাকে দেরকে আমরা দাওয়াত দিচ্ছি এবং সেখানে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব প্রয়োজনে এটার যদি কোনো রিকমেন্ডেশন থাকে সেটি আমি সরকারের কাছে বিশেষ করে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কাছেও তুলে ধরব কারণ হলো যে এখানে কিন্তু আলোচনা একটা বিষয় বেরিয়ে আসছে যে জমজমের পানিটা নিয়ে আসে মোয়ালিমরা তাহলে যারা নিয়ে আসছে সেই জিনিসটা ট্রাক করে আমরা যেহেতু হজ এজেন্সিগুলো ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দেখা হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বা এখানে যারা এটা নিয়ে কাজ করছেন তাদের কাছে আমি একটা রিকমেন্ডেশন দিব যাতে এই বিষয়টা ট্র্যাক করা হয় কারণ এই বিষয়গুলো যদি আরও সামনে চলতে থাকে এবং এটা যদি সৌদি গভর্নমেন্ট যদি এই বিষয়টা জানে তাহলে কিন্তু আমাদের দেশের ইমেজ এবং আমাদের এই যে পবিত্র ভূমিতে যাওয়ার যে হজে আমরা প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার লোক যাচ্ছেন আবার এই যে জমজমের পানি নিয়ে আসতে পারছেন তা এই জিনিসগুলো কিন্তু একটা নেগেটিভভাবে যাবে এবং একটা রেস্ট্রিক্টেড করে দিতে পারে এই কারণে আমি আহ্বান করব যে এই বিষয়গুলো আমাদের যে রোববারে যে ইয়ে হবে ওয়ার্কশপ হবে সেখানে আমরা এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করব যারা এটা দেখেন তাদের কাছে আমরা এটা রিকমেন্ড করবো যাতে এই বিষয়গুলো যাতে এইভাবে কমার্শিয়ালি যাতে সেল না করা হয় তাই যাই হোক আমি সবাই আপনাদের বিশেষ করে দুজনকে ধন্যবাদ জানাই আপনারা আজকে এসে যেহেতু এটি আপনাদের বিরুদ্ধে একটি নেগেটিভ একটা ইম্প্যাক্ট হয়েছে এবং আমাদের ভক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর আমরা যেমন ভোক্তাদের স্বার্থ দেখি আমাদের কিন্তু বিজনেস এন্টিটি যারা আছে তাদের স্বার্থ দেখাও কিন্তু আমাদের দায়িত্ব আপনারা বিজনেস করছেন অবশ্যই আপনারা বিজনেস করবেন কিন্তু এটি যাতে কোনোভাবেই ভোক্তাদের কোনো কারণে প্রতারণার একটা সুযোগ তৈরি না হয় 
সেই বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করলাম আশা করি এই বিষয়ে আমাদের যে আলোচনা হলো এতক্ষণ এবং আপনাদের বক্তব্য শুনলাম যিনি এখানে অভিযান করেছেন জনাব জব্বারের বক্তব্য শুনলাম তাতে আশা করছি যে আমাদের সাধারণ ভোক্তাদের কাছে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে এবং আমি আজকে আমাদের যে স্টুডিও থেকে যে মেসেজটা ভোক্তাদের দিতে চাই আপনারা যখন এই সব প্রোডাক্ট অর্ডার করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের বিশেষ করে ফেসবুকে সেখানে কিন্তু প্রতারণার অনেক রকমের মাধ্যম তারা ব্যবহার করে সেই ক্ষেত্রে আপনারা যখন অর্ডার করবেন যেহেতু ই কমার্সে একটা স্ক্যাম হয়ে গেছিল সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আপনারা একটু সচেতনভাবেই অর্ডার করবেন আর ভোক্তাদের যে এই বিষয় নিয়ে এই এতদিন যে বিষয়গুলো আপনারা প্রতারিত হয়েছেন সেটার নিরসনের জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আমরা আমাদের সবাই মিলে যারা ব্যবসায়ী কমিউনিটি এবং আমরা সমস্ত ভোক্তাদের আমরা সচেতনতার মাধ্যমে বাংলাদেশে যে ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের যে যে চ্যালেঞ্জ বা আমাদের যে স্ট্রাগল আমরা করছি সেটি আমরা একদিন নিশ্চিত করতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি আবার সবাইকে ধন্যবাদ এবং আমাদের যারা এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এই অনুষ্ঠানটা আজকে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবার মঙ্গল কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুল